ഇത് വന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ പോയ ശരിയല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്ര സ്ലോ ആയാലേ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെയാണ് അസ്സാമലേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഹക്കീമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ലൈവിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് കാരണം പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് മാത്രം വിളിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ വാട്സപ്പിൽ വിളിക്കരുത് ഏഹ് അപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും പറയിക്കാം ആ ഹലോ പറയിക്കാം ലൈവിലാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലൈവിലാണുള്ളത് ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കണത് ജനങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ മുതൽ സംസാരിക്കണം ഹക്കീം ഭായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സത്യം ബോധമായിട്ടുണ്ട് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിമർശകർക്കും വിളിക്കാം അല്ലാത്തവർക്കും വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാം പലപ്പോഴും പല ആളുകളും വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ശരിയായില്ല എന്ന് പറയും എന്ത് കാര്യമാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവില്ല ഉത്തരം അപ്പൊ എന്താണ് ശരിയാവാഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സഭ്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ല അങ്ങനെ മറന്നിട്ടില്ല ആരാണ് ആരാണ് സംസാരിക്കണത് എന്ത് എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറോ എവിടെ വീട്ടില് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ല അങ്ങനെ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കണേ എന്താ അറിയോക്ക എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ആ നൗഷാദ് ആലത്തൂര് ആ ഓക്കെ 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 അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നത് ശരി 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 വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോന്ന് ആ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ആ മനസ്സിലായി ഹാൻഡി മറ്റേ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ ആ മനസ്സിലായി ആ നിങ്ങള് നിങ്ങക്ക് വീട് റെഡി ആയല്ലോ അല്ലെ അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത രണ്ടു മൂന്നാല് വീഡിയോയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചതാണോ വിചാരിച്ചു എന്നാലും നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുന്ന ആള് ആളായത് കൊണ്ടും പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങള് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ആ അടുത്ത ആള് വിളിക്കട്ടെ ഇത് നൗഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിസിക്കലി നൗഷാദ് മറ്റേ ഈ ജഹാംഗീർ ആലത്തൂരിനെതിരെ അല്ലല്ല ആ നൗഷാദ് അല്ല ഉണ്ട് ജഹാംഗീർ ആലത്തൂരിനെതിരെ ഒരു വോയിസ് കോൾ വന്നിരുന്നു ആണോ അപ്പൊ അത് ജഹാംഗീർ ആലത്തൂര് 
അതായത് ഈ ജഹാംഗീർ ആലത്തൂരിനെ പോലീസ് പിടിച്ചു പോലീസ് പിടിച്ച സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കണം ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്തതായിട്ട് ഡ്രസ്സിലേക്ക് പിരിച്ചത് അങ്ങനെ നൗഷാദിനെ വിളിച്ചു നൗഷാദ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല പോലീസ് എന്തിനാ ട്രസ്റ്റിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അത് ട്രസ്റ്റിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇയാൾ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആരോ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു ഇയാള് കൊടുത്ത് ഇയാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ ആ പറയൂ ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ആ പറയൂ ആരാണ് ഹക്കീം പയ്യന്നൂരല്ല ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയില് തലപ്പള്ളി താലൂക്കില് ചേലക്കരക്കടുത്ത് പഴയന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അതെ ലൈവിലുണ്ട് ഇല്ല ഞങ്ങളങ്ങനെ ആർക്കും എതിരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങള് കിട്ടുന്നത് ഈ കളവുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ അത് ചാരിറ്റി മാത്രല്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളും ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യാറില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സമൂഹത്തിൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എതിരല്ല ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന സഹായം മുടക്കാറില്ല അല്ല അങ്ങനെ ആളാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തി വല്ല വാർഡ് മെമ്പറോ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എം എൽ എ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഒരു നാല് രോഗികളെ പിടിച്ച് ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിറോസ് കുന്നമറമ്മന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ആളാവണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആളാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിറോസ് കുന്നമറമ്മന്റെ കൂടെ ഷജീർ പോയ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ അല്ല ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ഇത്ര ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ഇത്ര കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല നമ്മളെ അതെ ഞങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സമൂഹത്തിന് വലിയ വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയതിന് ശേഷം അവരെ ഓർമ്മിക്കാർ പോലും ഇല്ലാരും നമ്മളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നൂറ് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ വാപ്പയുടെ 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 വാപ്പ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് വേറെ ആരുടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട് വേറെ ആരെടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ചോദിച്ചോ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം ഒരു ആരോപണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ തെറ്റായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ല അല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് പബ്ലിസിറ്റിയോ പബ്ലിസിറ്റിയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ താടി വെച്ചതല്ലേ താടി ഉണ്ടായതാണ് താടി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ല നിങ്ങൾ താടി വെച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഹലോ ഞാന് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക നിങ്ങളൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അവസാന നമ്പർ സെവൻ ടു സിക്സ് ഫോർ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യട്ടോ അതെ ഇക്ക ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അവസാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോകളില് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച എന്താന്ന് അറിയോ ഹക്കിയും പയ്യന്നൂരല്ലേ എന്നാണ് എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണോ അതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്റെ പെങ്ങളാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മാസ്മരിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ പറയൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയൂ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യത്തിനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ കൗണ്ടർ ചോദ്യം കൊണ്ടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചോ നിങ്ങൾ അത് എന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചോ അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അതെ 
അതെ നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ ഒരു സന്ദേശം പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സന്ദേശം ഒരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടേ പാസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളൊരു മുസൽമാൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിരുന്നോ ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഇട്ട ലൈവ് അത് എന്റെ സഹോദരനാണോ ഈ സഹോദരി ഇട്ട ലൈവ് എന്റെ സഹോദരനാണോ എന്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ തല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മാനെ എന്റെ എന്റെ അമ്മാവനെ ഞാൻ പാഷാണം വെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ താങ്കൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ ജോലി എന്താ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോ എന്നാ കാക്ക കാക്ക ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ താല്പര്യമില്ല അല്ലല്ല ഇയാള് അല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് അഡ്രസ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടുന്നാ വിളിക്കണമെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ആളോട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല നിങ്ങള് അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മുഖല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാറില്ല അത് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്ന കോലംഘട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേക്ക് ഐ ഡി മുഖം വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വിളിക്കണത് എന്തെങ്കിലും പറയും തേക്കിൻചൂട് നിങ്ങൾക്ക് തേക്കിൻചൂട് ഗ്രാനൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കാണോ അല്ല തേക്കിൻചൂട് ഗ്രാനൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ശരിയാണോ അല്ല തേക്കിൻചോട് ഗ്രാനൈറ്റ് ഭയങ്കര കോമഡി ആണല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നാളെ ഒരുത്തർ ഒരാൾ നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവിടെ ഗ്രാനൈറ്റ് മറ്റേ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ശരിയാണ് അത് ശരിയാണോ അല്ല അത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ തേക്കിൻചോട് ഗ്രാനൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാധനലി ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദ് എന്നുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം എന്നൊരു ആരോപണം ഉണ്ട് ശരിയാണോ ശരിയാണോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കുറച്ച് വളരെ മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പുറത്തൊക്കെ ആ അത് ശരിയാണോ ശരിയാണോ അല്ല തേക്കിൻചോട് ഗ്രാനൈറ്റ് വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ ആ എന്നാ നിങ്ങൾ വിശദീകരണം തരൂ നിങ്ങളുടെ തേക്കിൻകാട് മറ്റേ ഗ്രാനൈറ്റ് വളരെ മോശമാണെന്നാണ് പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിശദീകരണം തരൂ അല്ല നിങ്ങൾ തേക്കിൻകാട് ഗ്രാനൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം തരാത്ത മോശല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാക്ക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും സ്പഷ്ടമായും വ്യക്തമായുമുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പഴയന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഓ ഈ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് 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 കണ്ണടച്ച് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് ഹക്കിയും പയ്യന്നൂരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫിറോസ്കാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ ഫിറോസ്കാനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോട്ടെ ഫിറോസ്കാരുടെ വീട് എവിടെയാ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് ഓക്കെ ആലത്തൂരാണ് ഫിറോസ്കാരുടെ വീട് ഫിറോസ്കാക്ക് എന്താ ബിസിനസ് അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പരിപാടി ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭോജനം എങ്ങനെയാണ് ഭോജനം അതിന്റെ ഉള്ളിന്റെ അത്ത് നിർത്തുണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ ആ അതെ അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വലിയ മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭക്ഷണം മുതൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആൾക്കാർ ദാനം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ നിങ്ങൾ പൊന്നു നിങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ അവരെ നോക്കണം അതിന് ഞമ്മളും ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞമ്മളും അതൊരു തങ്കം പോലെ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച എന്താ അറിയോ എന്ത് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഇവിടെ എന്താ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോ ഇക്ക 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 ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾ കുത്തിത്തിരിപ്പ് എന്താണ് നടത്തിയെന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറയൂ പറ ഇക്ക അത് പറ ഇക്ക എന്താ
ഇന്ദിരാഗാന്ധി യോജന ഉമ്മാക്കും അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീടല്ലേ ഉമ്മാക്ക് എങ്ങനെ ഉമ്മ മാനസിക രോഗിയായിട്ടുള്ള ആ ഉമ്മാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാനാ വയസ്സായ ആ ഉമ്മാക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇവരല്ലേ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ഏ വേറെ മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ ഇവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട വീടാണത് വേറെ മക്കൾക്ക് ആ വീട്ടിലെ അവകാശം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു തന്നെ ചോദിക്കാം അദ്ദേഹം അവർക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരു വെരിഫൈ ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് വെറുതെ ഒരു കാര്യവും അറിയാതെ ഇതാക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവർക്ക് ഈ തറ കെട്ടിയ സ്ഥലം ഇവരുടെ ആണോ ഈ ഈ ഈ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് സ്ഥലം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സ്ഥലം അന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുത്തു എന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വണ്ടി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി ബുക്ക് നിങ്ങളെ പേരിൽ മാറ്റി തരണ്ടേ സെയിൽ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ എഴുതി തരണ്ടേ നിങ്ങൾ താടിക്കാരൻ താടിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ താടി സുന്നത്താണ് അറിയോ താടി വളർത്തുന്ന സുന്നത്താ ഈ താടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഈ താടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഈ താടിക്ക് എന്താ ഈ താടിക്ക് ഈ താടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഇവന്റെ താടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം നല്ല അടി അന്തസ്സുള്ള താടി തന്നെ അത് എനിക്ക് ഇതിന് ഓക്കെ ഒന്ന് മണത്തോക്കട്ടെ ഇതിന് ഒരു മണമില്ല നല്ല ഇത് കഴുകുന്നതാണ് വൃത്തിയുള്ള താടിയാ എന്താ ഇതിന് കുഴപ്പം ആ ഇങ്ങൾ ഒരുത്തന്നെ താടി മീശ നോക്കി നടക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കി കാക്ക ഒരുത്തന്നെ താടി മീശ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്ക ഒരു മിനിറ്റ് അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തു ഞാനും നിങ്ങളും കൊടുത്തു അവർക്ക് അവരെ വീഡിയോ വെറുതെ അതിനില്ലാത്ത കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു ഇക്ക ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു ഇക്ക വികലാങ്കരെ കളിയാക്കരുത് കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിട്ട് ലൈവ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഹലോ അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ് നൂറുദ്ദീൻ നൂറുദ്ദീൻ അവരെയും ചുമന്നിങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ വെച്ചിട്ട് അവനെതിരെ വന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഒന്നേ മുക്കാൽ കൊല്ലം മുമ്പ് ചെക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഒന്നേ ഒന്നേ മുക്കാൽ കാക്ക ഒന്നേ മുക്കാൽ കൊല്ലം മുമ്പ് ചെക്കും മേടിച്ചു പോയിട്ട് ഇവന്റെ ഫോണ് അതായത് ഈ താത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ പോലും എടുക്കാത്ത ഈ നൂറുദ്ദീന് ഇപ്പൊ അവരെ കാറിൽ കൊണ്ടോണു കോഴിക്കോട്ടിൽ കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോണു ബീച്ചിൽ കൊണ്ടോണു സിനിമക്ക് കൊണ്ടോണു കുളിപ്പിക്കണു സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കണു അത്ര അടിച്ചു കൊടുക്കണു എന്താക്ക അതൊക്കെ എന്തോ വേണം അപ്പൊ നമ്മള് എന്തോ ചെയ്തോട്ടോ വേണം എന്തോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് ഈ മറ്റേ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കണം ഞങ്ങളും എന്തോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ ഞങ്ങളല്ലല്ലോ വീഡിയോ എടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ അവരെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയി അവിടെ ഹോളിൽ നിൽക്കുക അടുത്ത അടുത്ത കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിന്നോളി ലൈൽ നിന്നോളി ഹലോ ഇതിന്റെ സ്പീക്കർ ഫോൺ എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാ കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യണ്ട എവിടെ പോയി ഒരു മിനിറ്റ് സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്യ ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ആരാ സംസാരിക്കണത് ഹലോ ബിജു ഏട്ടാ നമസ്കാരം ആരാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ബിജു ഏട്ടനാ നമ്മുടെ മറ്റേ ബിജു ഏട്ടൻ ബിജു ഏട്ടാ ബിജു ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ ലൈവിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലൈവിലാണ് ആ 
ഇതൊരു വലിയ ഇതൊരു വലിയ മാഫിയാണ് അല്ലേ ഏ ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ആരോ വിളിച്ചല്ലോ ബഹള ലൈവിലാണ് ആ സംസാരിച്ചോളൂ കൊഴപ്പില്ല എന്താണ് ആ ഇക്ക ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാ പറയണത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് നിങ്ങളൊന്ന് തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് നോക്കിയേ ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാനത് പറയണം ഞാൻ പറയണം കൂടി കേൾക്കി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സെലീൽ ഇബിൻ കാസിമിനെ കൂടെ നടത്തരുത് അവൻ പ്രശ്നക്കാരനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കാ ഒരു മിനിറ്റ് കാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക അവന്റെ കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവന്റെ കൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അന്തി ഉറങ്ങുക അവനുമായി ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊക്കെ നടത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ അഞ്ചാറ് കാര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തി ഓക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൂടെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞ കിടന്ന് സെലീൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അഞ്ചാറ് ദിവസമായി സെലീൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സെലീൽ മദ്യപാനി അല്ല ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് ദിവസം പുള്ളിക്കാരൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ അവൻ അഥവാ മദ്യപിക്കണോനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓ സിഗരറ്റ് വലിക്കണേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ നിസ്കാരമല്ല അത് ഞാൻ പറയാം നിസ്കാരം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകിലിക്കാണ് നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ആ നിസ്കാരം ഞാൻ പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ വിളിക്കുമ്പോ ആൾ വരാറില്ല സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയണം കേട്ടോ അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിസ്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ ഓനെ ഞാൻ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരും അതിനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങള് ലൈവിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോളി ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങള് ഖുറാന്റെ നടുക്കണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കപട വിശ്വാസികളല്ല മനുഷ്യനാണ് ചില തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് മനുഷ്യനാണ് ചില കുറ്റം ഈ ലൈവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാമറ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തസ്ബിയും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള ലൈവ് അല്ലക്ക എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്താറിയോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കിക്ക നിങ്ങൾ സലീലിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം യാത്ര ചെയ്യും അല്ല മൂപ്പര് ഇന്ന അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയോ അറിയില്ല ഹലോ ഒന്നും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ ശരിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത്ര നല്ല ആളൊന്നല്ല ഞാൻ ശരിയല്ല ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവകാശപ്പെടില്ല ഞാൻ വളരെ മോശമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് ആ എന്താണ് ആ സാഹചര്യം എന്താണ് എവിടെ എവിടെ സലീമിന് ഒരിക്കലും സലീമിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ സലീമിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സലീമിന്റെ ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നടക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അല്ല അതല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വൈഫാണ് ഞാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചിട്ട് അപവാദങ്ങൾ ഞാ
കമന്റുകള് അതാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അയ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെക്ക ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെക്ക ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങള് എന്താ പറയാ സംഖികളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ സംഖികൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുടെ നേതാവല്ലേ നമ്മളെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണറിയോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തെറിവിളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ അതേസമയം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കമന്റിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് സബാഷ് സബാഷ് എന്ന് പറയും ഇത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഇത് 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കാക്ക ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് ചാവക്കാട് നിന്നാണ് സിറാജ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ എന്നെ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നമ്പറും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് എന്റെ സിറാജിക്കാർ നിങ്ങൾ എന്റെ തൊഴിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നും എന്റെ ബിസിനസ് കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഫാൻ ആവാം അടിമയാവരുത് അതാണ് പ്രശ്നേ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിറോസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണ് ഞങ്ങൾ അലമ്പ് കാണിച്ചത് ഒന്ന് പറയ എന്താണ് ഞങ്ങൾ അലമ്പ് കാണിച്ചത് ഹലോ വൺ മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലെന്താ എവിടെയാണ് അഭിനയം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിച്ചതാണോ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് എന്താ ഉള്ളി ഉള്ളി ആരാ തേച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് അബുദാബി വിഷയമൊക്കെ മാറ്റിയല്ലോ ഒന്നുകൂടി അതായത് വിസ തട്ടിപ്പ് അടുത്തത് ആളുകൾ എങ്ങനെങ്കിലും ലൈവിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അപ്പൊ തൊഴിൽ ആളുകൾക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക തൊഴിൽ കൊടുക്കുക വീട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കില്ല അല്ല നമ്മള് ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മക്ക് അവര് വീട് കൊടുക്കുകയോ വിസ കൊടുക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ നൂറു സലീമുക്കാടെ വിഷയത്തിൽ ചെയ്ത നൂറ് ശതമാനം തട്ടിപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏ അത് എന്താ സംഭവം അറിയോ ഓന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ അത് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഏ വേറൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവന്റെ അവൻ ഇപ്പൊ കമന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ആളെ ബ്ലോക്കി 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 ഇപ്പൊ ആരും വരുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ എവിടെ സമയം കിട്ടണമെന്ന് അറിയാത്ത സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുന്ന് കമന്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ പറയണ പോലെ ഞാൻ റിപ്ലൈ കമന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ കമന്റ് പോലും കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ നോക്കാറ് പോലും ഒരൊറ്റ കമന്റ് പോലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് വേറെ സഹോദരൻ കൂടി ലൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ സാർ പറയൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ പറയൂ അതെ ആക്കിയാണ് താങ്ക് യു എവിടുന്ന വിളിക്കണത് യു കെ ലണ്ടനിലാണല്ലേ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അവിടെ വേറൊരു പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പേര് എന്താ ആളുകളെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ ഒന്നാമത് ഈ വെട്ടുകളികൾ വന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കുക അവരെ അപ്പൊ തെറി വിളി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെയും മറ്റൊക്കെ തെറി വിളിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ മോർഫ് ചെയ്തിടും ഈ ഇതിനൊന്നും പറ്റാതെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കുക കാരണം രോഗി ഞാനൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മരക്കച്ചവടം മരക്കച്ചവടം വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ കച്ചവടം വണ്ടി കച്ചവടം കല്ല് കല്ല് കോറികൾ എടുത്തിട്ട് കോൺട്രാക്ടിൽ കല്ല് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഏർ മണ്ണ് ജെ സി ബിയിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്ന പരിപാടി അതേപോലെ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറിയുടെ ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചാരിറ്റിയെ പോലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് നമ്മളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇവര് വന്നിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ പഴയനൂരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വന്നിട്ട് ഹക്കീം ഖാനെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഹക്കീം ഖാൻ ഇടപെടുന്ന രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വരും ആരത്തൂരുന്നു അവിടുന്നു ഇവിടുന്നു ഒക്കെ എല്ലാരും പാടെ അവനെ ഇടപെടുത്തരുത് അതിന് മുമ്പ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആക്കണം എന്നാണ് അതല്ല കാര്യമാണ് കാരണം പഴയനൂര് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആംബുലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ആംബുലൻസ് അവിടെ മേടിച്ചു ആംബുലൻസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ആംബുലൻസ് അവിടെ ആംബുലൻസ് ഇവിടെ തപ്പി തട്ടി തടഞ്ഞ ആംബുലൻസ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആംബുലൻസ് അവിടെ വിറ്റു അത് ഹൈറാണ് നല്ല കാര്യല്ലേ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിനി അവിടെ നോക്കണ്ടല്ലോ നമുക്കിനി നമുക്കിനി ഈ നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വയനാടിന്റെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോവാ ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്ത അതെ വളരെ നല്ല കാര്യല്ലേ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയാ ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ ഞങ്ങള് പോയി ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങള് പോകുന്നു ഇതേപോലെ തട്ടിപ്പുടായിപ്പിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ പിന്നാലെ ദൂതം പോയിട്ട് പൈസ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വന്നോ അല്ല അത് പോയി അതും പോയി എപ്പിസോഡ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുക സംഭവം എന്താ പറയാ അവർക്ക് പാളിപ്പോയതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ വിചാരം ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറത്ത് വിടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടി ആ നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇതുമായിട്ട് ചൊറയും അതിനാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടയിടാന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ചൊറഞ്ഞ് 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 അവസാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുക അതിലവര് ഫിനിഷ് ആണ് അതെ അല്ല എന്തായാലും ഷജീറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നടന്ന ആളാണല്ലോ ഞാന് അപ്പൊ എനിക്ക് 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 നല്ല നല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് കാരണം ഷജീറിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അവൻ നമുക്ക് നന്നായി വെക്കുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ തുടങ്ങിക്കോടി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ തരും അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞു കാണിക്കണോ കുഴപ്പമില്ല അത് അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് പിന്നെ ഓക്കെ സാറ വരും പിന്നെ ഞാൻ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിട്ടോ നല്ല എയർ സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ മുടി മുടി കണ്ടിട്ട് ആർക്ക് ആ ഫ്രീക്ക് ആയി ആ സിലിയിലാണ് അത് അല്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അയാള് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു 
ആ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മൂപ്പര് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പറയാത് അതിലൊന്നും സംശയം വേണ്ട ആ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ നൂറ് കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി പറയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ സത്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പുറത്തു വന്നതാണ് ഇവർ കട്ടതും പിടിച്ചു പറിച്ചതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോരോ വീഡിയോയിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും തെറി പറയും വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്നില്ല കക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഇവരെക്കാട്ടിലും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റിക്കാരൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ആണ് അദ്ദേഹം ബോംബെയിലുള്ള ഒരുപാട് ചേരികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഭക്ഷണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അല്ല ഇവരെക്കാട്ടിലും വലിയ ചാരിറ്റിക്കാരൻ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾ അത്ര വിമർശിച്ചിട്ടും ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് എത്ര വലിയ പുണ്യാത്മാവായിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് കുറയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളത് ആ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ട് മറ്റേ സംഘികൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊങ്കാലിട്ട് കൊല്ലൂലേ അന്ധമായിട്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെയും നിങ്ങൾ അന്ധമായിട്ട് ആരാധിക്കാതിരിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം അതായത് ആ അതായത് ഷജീർ ഇല്ലില്ലില്ല കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഷജീറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അവനൊരു ജോലി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവന് ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കൊടുത്തു അപ്പോൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ അവന് പതുക്കെ ട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള ജോലി അതായത് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡൽഹിയിലും ബാംഗ്ലൂരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു അവൻ അവിടെ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ ഈ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പോയി വെരിഫൈ ചെയ്യാനും പേഷ്യൻറ്റ് ജെന്യൂൻ ആണോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഷജീറിനെ നമ്മൾ ജോലിക്കാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു പത്തൊമ്പതിനായിരം റുപ്യ ശമ്പളത്തിനാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ആണോ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണോ എന്നറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അവനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോ വയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മളൊക്കെ കമ്പനിയിൽ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓഫർ ലെറ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഓഫർ ലെറ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവന് ഓഫർ ലെറ്റർ കൊടുക്കും ഓഫർ ലെറ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് നോട്ടറി ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് അവനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോപ്പർ അഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു നാല് ലക്ഷം രൂപ കടമായി വേണം അത് ഇക്ക ഞാൻ മാസം ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ച് അടച്ചു തരാം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻ്റ് ആക്കി എൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഏതൊരു വ്യക്തി എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എഴുതിയാണ് ചോദിക്കാറ് അത് വെറുതെ അല്ല ഇതിപ്പോൾ സ്വന്തം അയൽവാസി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും എഴുതി ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ട് അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ പറയാറ് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രൂ എഴുതി ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോസ്റ്റായിട്ട് ഈ സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫ് മാൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വിവരാകാശം വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അത് ഈ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഷജീറിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യി ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് സരണ്ടാക്കി ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അപേക്ഷയായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷജീർ എനിക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്പർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ആർ എൽ സിക്സ് ഫോർ നയൻ വൺ സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ്
എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ തുക നാല് ലക്ഷം ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പടച്ചോനെ സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പടച്ചോനവരെ പറ്റിച്ചോൻ അവൻ നോക്കി നോക്കി അവന്റെ ഒപ്പാട്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ ആര് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഇതിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പലിശ ഇല്ലാതെ എന്ന് ഈ പലിശ ഇല്ലാതെ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എനിക്കറിയാം അവൻ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നുള്ളത് അതായത് ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറ്റിക്കാനൊന്നും ഒരാൾക്ക് പറ്റൂല ആ പടച്ചോനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പടച്ചോൻ പിന്നെ പറ്റിക്കൂലല്ലോ ഏ പടച്ചോനെ നമ്മൾ എന്നും കൈയെടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ പടച്ചോൻ നമ്മളെ പറ്റിക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രൂ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലെറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഇവനെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രോനോട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോനോട്ടിൽ ആക്ച്വലി ഒരു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് എഴുതും അത് ഇന്ത്യൻ നിയമമാണ് ജുഡി അത് അത് ഒരു ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ എഴുതുന്നതാണ് അല്ലാതെ പലിശ മേടിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അത് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പില് ഡയറിയിൽ എഴുതിയിട്ട് കണക്ക് കാണിക്കണ പോലെയാവും നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കിക്കോളി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തരാം ഇത് വായിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഷജീർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ചാരിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പൈസയുടെ കണക്ക് എഴുതിയിട്ട് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ കേട്ടോ അതാണ്ടില്ലേ അമ്പത് ലക്ഷം ഇവിടെ കൊടുത്തു പത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു അവിടെ ഹാജരാത്താക്ക് മുപ്പത് കൊടുത്തു ഇവിടെ രമ്യക്ക് നാൽപ്പത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇതന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണക്കല്ലത് അപ്പോ ഇതാണ് ഷജീറിന്റെ കഥ ഷജീർ ഞാൻ പലിശയ്ക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം മേടിച്ചു എന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ മിണ്ടിയിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നാമത് എവിടെയോ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ എടുത്തു വെക്കും പിന്നെ അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും കിട്ടൂല സൂക്ഷിപ്പ് കൂടും അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാണ് വെച്ചത് കാരണം അത് കിട്ടിയില്ല എപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത് കാരണം എല്ലാം നിവർന്ന് നിവർന്ന് വരുന്നുള്ളൂ ഏ അപ്പൊ എന്നാ അടുത്ത കോൾ എടുക്കാം അപ്പോ അപ്പോ ഷജീറ നീ ഇത് കാണുണ്ടാവുമല്ലോ പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാ നീ ഇത് കാണുണ്ടാവുമല്ലോ ഈയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നന്മ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കണ ആൾക്കാരല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ അപമാനിച്ചു എന്നെ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഫിറോസെ നീ ഇത് കാണില്ലേ അന്റെ കൂടെ നടക്കണോന്നല്ലേ അനക്കൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് ചിലപ്പോ വിഷമിട്ട് തരും അനക്കെ സൂക്ഷിച്ച ഫിറോസെ ഹലോ വാലക്കു നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ വിളിക്കണത് ആ പറയൂ നൈസ്ക അതെന്താറിയോ അത് യുനൈസ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അല്ല ഇതില് വൈറൽ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾക്കെതിരെ ഈ നൂറുദ്ദീൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ചാനലിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ പേജിലിട്ടിട്ട് പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് കയറിയിട്ട് വൈറലായ സമയത്ത് അതിനെന്തായാലും ഒരു റിപ്ലൈ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറുകൂട്ടിന് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള വൈറലാണ് അവരുടെ ഏകദേശം വൺ മില്യന്റെ മുകളിൽ വ്യൂ പോയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യൂ അത് ടു മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മില്യൺ വ്യൂ ആവണമെന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കാരണം അത്രയും ആളുകൾ സത്യം അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവും ഈ ആള് കള്ളനാണെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അറിയില്ലോ സുഹൃത്തെ ഉള്ളിയാണോന്ന് അറിയില്ല അതെ അതിനാണ് ചൂണ്ട അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് പറയും ഞങ്ങള് സെലീം കാക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇയാള് ഇയാൾക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും കാരണം എന്താ അല്
അത് നൂറ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടായില്ലേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ടായി വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടോണ വീഡിയോ ഇടില്ലല്ലോ ഈ ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പറയണം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പറയണം സഹോദര അല്ലല്ല സഹോദര സഹോദര വയലന്റ് ആവില്ലേ നിങ്ങള് 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 ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ ഞാന് 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 ഞാനൊരു ഒരു മിനിറ്റ് സഹോദര വിനയ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഹക്കീമാണ് നോക്കിയ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മളിവർക്ക് വീടുണ്ടെന്നും നമ്മളിവർക്ക് കട വെച്ച് കൊടുത്ത് കെ എം സി സി കട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയ കഥകളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരൊരു വലിയ കുറേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളും ന്യൂ ഫിറോസ് കുറമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു പേജാണ് ഖത്തർ ഫാൻ ഒരു പേജാണ് ചെന്നൈയിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിലിരുന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ പാലക്കാട് എന്നൊരു പേജ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നവകേരള മറുനാടൻ മലയാളി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗീ ചാനലുകളും അവരും ഇവരും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് നമ്മക്ക് ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പഴയനൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റി പബ്ലിക് തരുന്ന പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ വരും പാച്ചറ നവാസി എടാ തന്ത കീറില്ലാത്തോനെ എടാ അങ്ങനെ തോനെ ഇങ്ങനെ തോനെ വർത്താനൊന്നും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുത വരാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റൂല ഇങ്ങനെ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെയും അവരെയും കുറെ ബാർ ഡാൻസർമാര് ഒരു ബാർ ഡാൻസർ ഉണ്ട് ഈ കയ്യിലൊക്കെ ടാറ്റു ആ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല കുറെ ബാർ ഡാൻസർമാരും അവരും ഇവരെയും കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെയും ഒക്കെ കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് ലൈവ് ഡിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫാഷനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയണറിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ താടിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടു വീഡിയോ ഇട്ട ഉടനെ വലിയ മരം വന്ന് അതിൽ കൊത്തി വലിയ മരല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ വന്ന് കൊത്തി ഏയ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പിയുടെ തറ കണ്ടില്ലേ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ആ തറ നടത്തിക്ക് പോയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ അറിയോ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുണ്ടും കുഴിയും കട്ടറും നിറഞ്ഞ റോഡാണ് അവിടേക്ക് ആ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കുണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥലം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ആ സ്ഥലം അവരെ പേർക്കാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഇല്ല ഏ എന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഈ വിരൽ കൊണ്ട് ആ ഓരോ കല്ലുകളും എണ്ണിയതാണ് ആ കല്ലുകൾ അഞ്ഞൂറ് കല്ല് പോലും ഇല്ല അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അറുന്നൂറ് എണ്ണിയത് ആ അത് ബോണസ് ആക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവർ ആ തറ കെട്ടിയതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കല്ലാണ് ഇട്ടക്കണത് ആ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടോ എഴുപത്തെട്ടോ ആ എന്നിട്ട് ഈ കല്ലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇടയിൽ സിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലും അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വീടെന്നെ അവിടെ പണിതിട്ടുണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല ഏ എന്നിട്ട് പിന്നെ തറയിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കീറിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ലോഡോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലോഡോ കല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ പോയാലും ഞാനൊരു ബിൽഡർ ആണ് വീട് വെച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നാളെ ഞങ്ങള് അവിടെ ഉസ്താദിന്റെ വീട് പണിതതിന്റെ തറയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യയുടെ താഴെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റി അറുപതോ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ലൈവിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ രണ്ടു പേർക്കെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഈ തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സഹായത്തിനെതിരല്ല എനിക്ക് നൂറ് പ്രാവശ്യം അറിയാതെ എന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സഹായം അടിച്ചു മാറ്റുന്നതിനെതിരെ ആ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സഹായത്തിനെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നതിനെതിരാണ് പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്
കാരണം ബക്കാല കൂട്ടായ്മ ഈ മുക്കാല കൂട്ടായ്മയുടെ കൂടെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ കാരണം ബക്കാലൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൗദിയിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഈ ബക്കാലയിൽ താമസിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ബക്കാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ താമസ സൗകര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നും കാരണം ഞാനൊരു ബക്കാല ബക്കാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പം നല്ലൊരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാവില്ല ഇടുങ്ങിയൊരു റൂമിൽ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം മട്ടിക്കട്ടിക്ക് കട്ടിലിട്ടിട്ട് തീരെ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ച കടം തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വീട് ബാങ്ക് ജപ്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടം തീർക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ മാത്രമല്ല ബക്കാലകളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടലിന്റെ ഭീഷണികളിലാണ് അവിടെ എല്ലാം മാളുകളൊക്കെ വന്നത് കാരണം ആളുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സിഗരറ്റ് വാങ്ങാനും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മുട്ടായി വാങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങാനും ഒക്കെ ബക്കാലകളിൽ കയറും ൾക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബക്കാലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു കടലാസെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്തതിന്റെ കണക്കുകളുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബക്കാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരന് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അവനൊരു ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തതിന്റെ കണക്കുകൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ അങ്ങനെ കണക്ക് പറയാനില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സൗദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസിയായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോയി ഇനി അയച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നതിനെതിരല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആരും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ബ്രോക്കറുടെ ആവശ്യമില്ല ബ്രോക്കറുടെ ആവശ്യം വരുന്ന സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക അത് നമുക്ക് സ്ഥലം വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊന്നും അതിനും ബ്രോക്കർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനുള്ള മറുപടിയാ പറയണത് അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഹക്കീം ക എന്നെ പോലെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നാലിന് ആൾക്ക് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എത്തിക്കല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാറുള്ളത് അത് ഒരിക്കൽ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റേ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ആവശ്യം പ്രോബ്ലം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസം അയ്യായിരം രൂപയായി ഒരു ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് സഹായിക്കാൻ ആ ഒരു തുക മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മരുന്നിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ അത്യാവശ്യപ്പെട്ട മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു തുക മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സഹായിക്കാം ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണോ ഇതിവിടെ ഇത് കുറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ആളുടെ വ്യൂ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോകണം തോന്നുന്നുണ്ട് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ആ ഹലോ വാലൈക്കും അസ്സാം വരഹമത്ത അതെ ആ നിങ്ങൾ ആ ഫോണ് ലൈവിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ പറയണത് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കണം ആ പറയും അല്ല ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കേസുകളിലല്ലേ എല്ലാരും അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കോളുകള് ഡെയിലി അല്ല അതൊക്കെ നമ്മള് ശരിക്കും അംഗീകരിക്കേണ്ട വിഷയാണ് കാരണം ഒരുപാട് കോളുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോ ആള് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുബൈലേക്ക് പോവാറുണ്ട് അപ്പോ അല്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫണ്ട് റെഡി ആയോ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം റെഡി ആയോ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി നിന്ന് ഈ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ ഡോക്ടറിന്റെ റിസിപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട്
അത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണോ അയച്ചത് ആ അക്നോളജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നോ അയച്ചതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല അയക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി അക്നോളജ്മെന്റ് വെച്ച് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് അയക്കുക അതിന്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾ നാളെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ വാർഡ് മെമ്പർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ എം എൽ എ എം പി ആരോഗ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി പഴയനൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും പേർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റോട് കൂടി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആധാർ കാർഡോ ഐ ഡി പ്രൂഫോ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ തന്നിട്ടുള്ള ഹോം സോവർ ഇറ്റ് മേ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കൂടി കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് വെച്ച് അയച്ചു സാക്ഷിപത്രം കൂടി മേടിച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ബി പി എൽ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അയച്ചു തരൂ ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പൊതുസമൂഹത്തിനോട് ഇത് തുറന്നു പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിനെ ഇത് പിരിച്ചു തന്നെ എടുക്കണത് കാരണം ഞാൻ എന്തിനും എങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റിക്കാണോ എതിരെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷനും ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസന്റെ നിലയിലാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് പൈസ പിരിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ എതിരെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവെച്ച് ജനങ്ങളെ പൊതുസമൂഹത്തിനെ പറ്റിക്കുന്ന കണ്ണിലുള്ളിയും ഗ്ലിസറിൻ തേച്ച് കരഞ്ഞു ജയിക്കുന്ന ചാരിറ്റിക്കാണ് ഞാൻ എതിരെ അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സമൂഹത്തില് കള്ളന്മാരും നല്ലവരും പിടിച്ചു പറിക്കാരും ബ്ലേഡിന് പലിശ കൊടുക്കുന്നവരും പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നവരും വ്യഭിചരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും എല്ലാരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പോലെ ഒരുപാട് അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ ഖാദർമാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളൊരു അപേക്ഷ എഴുതി അയക്കൂ അയച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഒരു മറുപടിയും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇടപെടാം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അല്ല ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിയേ ഇത് മൂന്നര കോടി നാലു കോടി ജനങ്ങളുള്ള കേരളാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചെലു നിങ്ങൾ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ കിട്ടാത്തെന്ന് അറിയോ പത്ത് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലൈവ് ഇടുമ്പോ കേരളം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് അറിയും ഏ എന്നിട്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വിളിക്കും അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്യും കൂടി വേണ്ടേ അത്യാവശ്യം കിടന്നുറങ്ങണ്ടേ ഏ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ യാത്ര പോകണ്ടേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണല്ലോ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സമയം വേണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആളെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ആളുടെ സിംഗിടികളെ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരാണ് ചാരിറ്റി പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കാശ് കാണുമ്പോൾ അടിയിൽ കൂടി പോയി മേടിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിനാണ് നമ്മൾ എതിരെ ഇത് ഈ ഈ നമ്പർ എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ആ ആ അപ്പൊ എന്നാലേ ഞാൻ നമ്പർ ഇക്കാടെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അയച്ചു തരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സംഭവം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് വെച
അങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എഴുപത്തിനാല് വർഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാറി മാറി വരുന്ന ഈ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അഴിമതിയും അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ച് എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ പറയണത് ഈ റോഡുകളും തോടുകളും പാലങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുറ്റമാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ പറ്റണം കാരണം ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഈ ചാരിറ്റിക്കാരുടെ കള്ളങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് അവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു രണ്ട് പക്ഷം ഉണ്ട് അതായത് അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന അവര് എന്താ പറയാ അവര് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത തെണ്ടിത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് അവർക്ക് പോലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോലും കണ്ണടച്ച് മലർന്നു കിടന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് പക്ഷം ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ രണ്ട് പക്ഷത്തിൽ പെടുന്ന ഈ അന്ധമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പക്ഷമാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചാരിറ്റിയിൽ മാത്രല്ല അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്താലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുട